Welcome to our channel Solving Math with Leonelin. In this video, let's randomly answer questions from one of our followers. At ito ay pinipm niya so hindi natin i-reveal kung kanino galing. Now this is number series. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na kung dati, mas magandang dito kayo magbigay sa email nyo, dati yon. Ngayon, mas gusto kong dito kayo sa FB page natin na Lunalin Vlog kasi mas active po akong nagbabasa ng mga messages dito. So, dito nyo nalang ilaga, eh, bigay sa akin yung email ad nyo para isend ko sa inyo. Pakilagay na lang din kung upset ba or let or kung anong reviewers na gusto nyo para sendan ko kayo sa mga set of reviewers. Libring, printable na reviewers. Otherwise, Kung gusto nyo kayo na mismo ang mag-download para makuha nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa Philippine Civil Service Review for All FB Group ito. Punta kayo sa files na grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Para naman sa detalye kung hindi nyo alam ko paano mag-download, yung link ilalagay ko sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. FB pages na posibleng makatulong sa inyo. By the way, mayroon din tayong ibang mga YouTube channel maliban dito sa tatlo. Lunalin Vlog na alam kong wala namang kinalaman sa pagre-review nyo pero kung gusto nyo lang na silipin yung the other side of me, mas maganda na rin, mas mahapi ako para magkaroon naman ng audience yung isang channel natin na Lunalin Vlog. Pero okay lang din kung hindi nyo i-subscribe pero mas matutuwa ako, mas mahapi ako ba? Happy lang ako sa mga ginagawa ko. So anyway, dito na tayo. Ito pa lang nasa 111 at saka 112. Wait, basahin muna natin yung instruction. Each in this section contains a series of numbers arranged according ano to? Accordingly, rule or order. Study the series and determine which number is next. You may, ano to, the page for your computation, uh, you may use to, on your answer sheet, shade completely the box next to your answer. Okay. Itong dalawa ay nagawa na natin ng tutorial video. So, ang link nito, yung link mismo, Ugaliing tingnan yung description kasi ilalagay ko dyan yung link sa detalye sa pag-solve nitong dalawang problem na ito. Uh, yung una ay 25, ang next daw ay 150, 30, 240, 48, at ano naman kaya yung next? Yung 16, 1, 8, 81, 4, tapos hanggang 625, at ano naman kaya yung next? Meron na tayong tutorial video nito. So, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. So, ngayon, dito na tayo sa 113. I-rewrite muna natin. So, meron tayong 4, 8, 5, 15, 6, 24, at 7. At ano naman kaya yung next? By the way, meron tayong tips Yung mga iba't ibang mga posibling patterns. Yung mga patterns. Kasi pag number series, ang hinahanap lang naman natin dito ay patterns. Uulitin ko. When it comes to number series, ang hanapin lang natin ay yung pattern. Para sa basic regarding sa pattern, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Na dito, may napapansin ba kayo? 4, 5, 6, 7. Consecutive increasing numbers. Yung katabi nila, i-multiply mo lang ng 2 si 4, and that is 8. Itong 15 naman, paano mo malalaman kung anong i-multiply mo? 15 divided by 5. And that is 3. So, i-multiply mo lang ng 3 si 5 para maging 15. Ito naman si 6, i-multiply mo ng 4 para maging 24. Yung pattern, 2, 3, 4. 
increasing consecutive numbers. Therefore, si 7 ay i-multiply natin ng 5. Saan galing ang 5? 2, 3, 4, 5. Increasing consecutive numbers. So, ang next sa 4 ay 5. 7 times 5 equals 35. Kaya sagot dito ay 35. Paano mo ginawa yan, ma'am? Ang paghahanap ng pattern ay parang parang naglalaro ka lang. Nag-guess ka kung ano kayang posibleng pattern na meron dyan. Para maging master ka sa number series, mas maganda ang practice lang ng practice until in such a way na ma-realize mo, I mean, hindi ma-realize yung tipong uh, sanay ka na ba na posibleng ganito yung pattern, posibleng ganyan, yung mga alternate, mga ganyan. So, ilalagay ko sa description ng video ito yung mga tips. Next. Sulat natin. Meron tayong one-fourth. Four. Mayroon tayong one half, two. Mayroon tayong three fourth. Tapos four three. Mayroon tayong one, sa pang one at ang yung hinahanap natin. Pansinin mo na binaliktad lang sila, baliktad lang. Siyempre, yung baliktad ng one ay one lang din. Ang tanong, kung ano kayang meron dito? Kasi pansinin nyo. Sa pattern dito, paris yan sila. Reciprocal nga lang yung isa. So, therefore, ang titingnan natin ay yung ka-alternate. Si one-fourth, paano naging one-half? Paano naging three-fourth? Paano naging one? Ano naman kaya yung next dito? Si one-fourth, kung ada natin ng one-fourth, obviously, that is one half. Si one half, kung adan mo yan ng one fourth, and that is obviously three fourth. Kung paano mag-add ng mga fractions, uh, pwede yung fractions or addition. Addition of fraction, tapos idugtong yung lunalin para sa masort out nyo yung mga dati na nating na-upload kung paano mag-add na mga fractions. Si 3 fourth, kung adan mo yan ng 1 fourth, that is obviously equal to 1. So, therefore, ito yung pattern. Mag-add ka lang ng 1 fourth sa ka-alternate na yan. So, itong 1 na yan, adan mo yan ng 1 fourth. So, 1 plus 1 fourth. And that is, ang sagot dito ay 1 and 1 fourth. So, answer choices, letter D. Next. I-rewrite ulit natin. Meron tayong 2, 9, 11, 18, 29, tapos 27, 56, 36, at ano naman kaya yung next dito. Napapansin nyo ba itong 9, 18, 27? Kapag sanay kayo, madali nyo mahanap or makita yung medyo posibleng pattern. 9, 18, 27, 36. Lahat ng yan ay ma-divide ng 9. So, ito yung muna yung pansinin natin. So, this will be times 2 para maging 18. Times, hindi pala. Mag-add lang tayo ng 9. So, this will be plus 9. So, this is plus 9. 27 to 36 plus 9. Kaso lang, hinahanap natin ay yung kasunod sa 36 at hindi yung ka-alternate ni 36. So, therefore, yung titingnan naman natin dito ay yung ka-alternate niya para makuha natin yung hinahanap natin. Pero, napapansin nyo ba, delete lang muna natin ito at ito yung unang napansin natin kanina. Ito yung tingnan nyo. 2 plus 9 equals 11. 11 plus 18 equals 29. 29 plus 27 equals 56. Pansinin yung pattern. Yung pag-add natin dito equals 11 tapos ina-add silang dalawa equals 29 tapos ina-add siya equals 
56. So therefore, si 56 i-add natin sa 36. 56 plus 36 and that is 92. So ang sagot dito ay 92. Next, i-rewrite ulit natin. We have 2, 5, 10, 17, 26 at ano naman kaya yung next. Increasing siya. So, isahisahin natin, kunin muna natin ang difference kasi isang tingin mo parang walang masyadong pattern na nakikita. Kunin natin yung difference dito. 5 minus 2, that is 3. Therefore, nag-add tayo ng 3 sa 2 para maging 5. Tapos si 5, mag-add tayo ng 5 para maging 10. Si 10, obviously, mag-add tayo ng 7 para maging 17. Ito naman, ilan ba i-add natin para maging 26? 9. So, mag-add tayo ng 9 sa 17 para maging 26. Ang tanong, ilan ang i-add natin sa 26 para makuha natin yung hinahanap natin? Ano bang pattern nakikita nyo? Consecutive odd numbers increasing siya. 3, 5, 7, 9. Ang difference dyan ay 2. 2 ang difference dyan. Kung para sa iba na kung hindi obvious sa inyo yung consecutive odd numbers, increasing consecutive odd numbers. Ang difference dyan ay 2. So therefore, mag-add tayo ng 2 dito sa 9. Or obviously, ang ka-consecutive odd number dito sa 9 ay 11. So itong 11 na yan, yan ang i-add natin sa 26. So therefore, 26 plus 11 at ang sagot dyan ay 37. So therefore, ang sagot dito ay 37. Lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching at sobrang thank you sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin, mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you so much. And all I hope and pray that you will be blessed more than pasa and expect nyo. Thank you and God bless.